അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കെതിരെ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ആണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത് ആ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം തരാമെന്നോ വിശദീകരണം തരാമെന്നോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിനിയിപ്പോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് സി പി എം അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഞാൻ ഉയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങളോട് പറ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത് വിശദീകരിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കരുത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന വിശദീകരണം ഞാൻ തരും അതാണ് ഇന്നത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഭൂനിയമം ലംഘിച്ചതിൻ്റെ മറുപടി പറയണം എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചിന്നക്കനാലിലെ ഭൂമി വാങ്ങിയതിൽ നികുതി തട്ടിപ്പ് വിശദീകരിക്കണം റിസോർട്ട് സ്വകാര്യ കെട്ടിടമെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞതിൽ മറുപടി വേണം ക്രമവിരുദ്ധമായി ഭൂമി മണ്ണിട്ട് നികത്തിയതിൽ മറുപടി വേണം വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു എന്നത് നിരസിക്കുന്നു അഭിഭാഷ വൃത്തിയോടൊപ്പം നിയമവിരുദ്ധമായി ബിസിനസ് നടത്തിയതിൽ വിശദീകരണം വേണം ഒൻപത് കോടി രൂപയുടെ വിദേശ നിക്ഷേപം ഉണ്ടെന്ന് ഇലക്ഷൻ അഫിഡേവിറ്റിൽ പറയുന്നു ഇതിൽ ഫെമ നിയമ ലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം ഇതാണ് ഏഴ് ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഭൂമി നിയമം ലംഘിച്ചതിൽ മറുപടി ഞാൻ ആധികാരികമായി അടിവരയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് പട്ടയ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് ഞാൻ ആധികാരികമായി അടിവരയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഭൂനിയമം ലംഘിച്ചിട്ടില്ല ഭാഗ്യവശാലോ നിർഭാഗ്യവശാലോ ഇടുക്കിയിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷം റിസോർട്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഈ ടൂറിസം ഫെസിലിറ്റികളും നിലനിൽക്കുന്നത് നിലവിലെ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആ ഒരു പ്രസംശനിലും അസംശനിലുമാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ആ ചോദ്യം ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയാണ് പട്ടയ ഭൂമി വീട് വെക്കാനോ കൃഷി ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്മോൾ ഷോപ്പ് സൈറ്റ്സ് നടത്താനോ ഉള്ള അനുമതിയെ പട്ടയ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളൂ എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നിയമം ഇന്നത്തെ നിയമം അത് ലംഘിച്ച് കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിംഗ് കെട്ടുമ്പോഴാണ് അത് ചട്ടത്തിന് വിരുദ്ധമാകുകയിൽ ഭൂ നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനമാകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാനത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതുമായിട്ട് വിശദമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നിലവിൽ എനിക്ക് ചിന്നക്കനാലിലുള്ള ഭൂമിയിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ പെർമിറ്റിൽ പണിത ബിൽഡിംഗ് ആണ് റെസിഡൻഷ്യൽ പെർമിറ്റിൽ പണിത ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം നിയമവിധേയമാണ് നിയമവിധേയമാണ് അതിൽ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ലംഘനവുമില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഇത്രയും മുതിർന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം ആ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയത് ആ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയത് എ കെ ജി സെൻട്രലിരുന്നാണ് ഞാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അറിയാനും കേൾക്കാനുമായി ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എനിക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന എ കെ ജി സെൻറ്റർ അതൊരു പട്ടയ ഭൂമിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അനുസരിച്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ലാൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് പട്ടയ ഭൂമിയിലാണ് എ കെ ജി സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു ചിന്നക്കനാലിലെ എൻ്റെ ഭൂമിയിൽ പണിത കെട്ടിടത്തില് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ നിയമവിധേയമാണ് പക്ഷെ അങ്ങിരുന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങിന്ന് ഇരിക്കുന്ന കസേര അങ്ങയുടെ കസേര ഇരിക്കുന്ന എ കെ ജി സെൻറ്റർ ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഭൂനിയമം ലംഘിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും എ കെ ജി സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങ് അവിടുത്തെ ആധാരം അല്ലെങ്കിൽ പട്ടയം എടുത്ത് പരിശോധിക്കണം ആ പട്ടയം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അനുസരിച്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഭൂപതിവ് നിയമപ്രകാരം ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഭൂമിയാണ് നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഏറ്റു പറയാൻ തയ്യാറാകുമോ എന്നാണ് എൻ്റെ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളിലെ മറു ചോദ്യങ്ങളിലെ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ചിന്നക്കനാലിലെ ഭൂമി വാങ്ങിയതിൽ നികുതി തട്ടിപ്പ് വിശദീകരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പല ആവർത്തി അവിടുത്തെ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഫെയർ വാല്യൂ പ്രകാരം ഞാൻ അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഇനത്തിന് ഞാൻ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അടച്ചത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് ചോദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നോ പോയിന്റ്
ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്വകാര്യ കെട്ടിടം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എനിക്ക് അവിടെ നിലവിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ പെർമിറ്റ് പ്രകാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് അതിലാണ് ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ടൂറിസം ഫെസിലിറ്റി റിസോർട്ടിംഗ് റിസോർട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് സെൻറ്റി ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഹോം സ്റ്റേയിൽ ഹോം സ്റ്റേ ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം റിസോർട്ട് സ്വകാര്യ കെട്ടിടം കള്ളം പറഞ്ഞ മറുപടി വരണം അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു പ്രയാസം തോന്നുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു ഒരു ഇത് കാണിക്കാം അതായത് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിനൊക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചിന്നക്കനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് അവിടെ റിസോർട്ട് എങ്കിൽ റിസോർട്ട് ടൂറിസം ഫെസിലിറ്റി എങ്കിൽ ടൂറിസം ഫെസിലിറ്റി പ്രൈവറ്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഹോം സ്റ്റേ എങ്കിൽ ഹോം സ്റ്റേ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തന്ന തന്ന ലൈസൻസ് ആ ലൈസൻസിൽ നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രി ആയിരുന്ന ആളാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പട്ടയഭൂമിയിൽ സ്വകാര്യ കെട്ടിടം കെട്ടാൻ പാടില്ല വീടിനുള്ള കെട്ടിടവും കെട്ടാൻ പാടില്ല അവിടെ ഹോം സ്റ്റേയും നടത്താൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആർജവത്തോടുകൂടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് യു കം എൻഡ് എൻക്വയർ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോളൂ ഒരു നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് ഒന്നും അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതാനും കെട്ടിടങ്ങൾ ആ കെട്ടിടങ്ങൾ നിയമവിധേയമാക്കാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷ കൊടുത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ശാന്തമ്പാറയിലും അവിടെയുള്ള പാർട്ടി ഓഫീസ് കെട്ടിത്തീർക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷക്കാലമായി അവിടെയുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ കെട്ടിടങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ കേവലം അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം പണി മാത്രം ബാക്കിയുള്ളത് പൂർത്തീകരിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അതിൽ തൊട്ടിട്ടില്ല തൊടാത്തതിന് കാരണം നിയമവിധേയമായി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടര വർഷക്കാലം മുമ്പ് എം എൽ എ എന്ന സ്വാധീനം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം വിവാദം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രാത്രി കൊണ്ടോ രണ്ട് രാത്രി കൊണ്ടോ നിസ്സാരമായി പണി തീർത്ത് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആർജവത്തോടുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായി ഞാൻ ഒന്നും അവിടെ ചിന്നക്കനാലിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ക്രമവിരുദ്ധമായി ഭൂമി മണ്ണിട്ട് നികത്തിയതിൽ മറുപടി വേണം എനിക്ക് നൽകാവുന്ന പരമാവധി അത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലം പോലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിശദീകരണം ഞാൻ തന്നതാണ് ഇനി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വിശദീകരണം ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നൽകാനില്ല എന്നാണ് അത് അത് സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് വരവിൽ കഴിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു എന്ന് നിരസിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അഭിഭാഷക വൃത്തിയോടൊപ്പം നിയമവിരുദ്ധമായി ബിസിനസ് നടത്തിയതിൽ വിശദീകരണം വേണം അഭിഭാഷക വൃത്തിയോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ്സും ഞാനായിട്ട് നടത്തിയിട്ടില്ല അത് ഞാനിത് കൂടുതലായി പറയാത്തതിന് കാരണം ഞാൻ വാർത്തകളിൽ നിന്നും കേട്ടാണ് എനിക്കിതുവരെ നോട്ടീസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ബാർ കൗൺസിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഐ റെസ്പെക്ട് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബാർ കൗൺസിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നോട് ഔദ്യോഗികമായി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറയുന്ന അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും ഡീറ്റെയിലേക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോവാത്തത് ഐ റെസ്പെക്ട് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഐ വിൽ ഗീവ് എ പ്രോപ്പർ റിപ്ലൈ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവിലേക്കായി ഞാൻ പറയുന്നു അഭിഭാഷക വൃത്തിയോടൊപ്പം നിയമവിരുദ്ധമായി ഒരു ബിസിനസ്സും ഞാനായിട്ട് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നെ അത് എൻ്റെ നിയമം ആ നിയമം എന്നെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല ഒൻപത് കോടി രൂപയുടെ വിദേശ നിക്ഷേപം ഉണ്ടെന്ന് ഇലക്ഷൻ അഫിഡേവിറ്റിൽ പറയുന്നു അതിൽ ഫെമ നിയമലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ആര് എഴുതി കൊടുത്താണ് ആര് അഡ്വൈസ് ചെയ്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒൻപത് കോടി രൂപയുടെ വിദേശ നിക്ഷേപം എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിദേശത്ത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എനിക്കുള്ള പങ്കാളിത്തം അതിന് ട്വൻറ്റി ഷെയർ എൻ്റെ പേരിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ക്യാൻ കം അറൌണ്ട് നയൻ ക്രൂഡ്സ് എന്നാണ് ഇലക്ഷൻ അഫിഡേവിറ്റ് പറ
Tonutianji election matra will all it ready to medicine of Paran, the Nokanto, and Shodikan to Arikin. Perminde tax pay the income number for the tax at a candle in Latunda, are excluded on the Gayanu, Aria, the Manslaka, the Anon in Karina. Yan Paran Ningal Parishodikin. If it a vigilance of an EDO, other legal IT department of, a legal ethical much departments of, I am a GST, either department of an English, Ningal Parishodik. Adene Kal Apram Ponyan Paran, CPM in Arikil Vikam, CPM on the Parishodik in the Parayan. As an upper man, any other, and the end of the Kanaka Torono, which is Sudari the Kunduria, Pinde, Podusamot, Mumbil, Uru, Pogamara Sestik in the Rivendi, Windum Baravil Kavanis of Sambacho, Varil Kavanis of Sambacho, in the Chodikian. Pache, Adeha Madu Chodikimbo, Uri Veral Chundi, Enikin area, the Chodikimbo, Nanikian, Windum Avartikinu, in the Thomas Isaac of Aran, Billing Allah, in the Paranaka, in the other than a native to Parishodikan Nondangil, and we go in the CPM in the Samstana Secretary. If he comes, I will facilitate everything. That's why I'm going to go to the house. 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 I'm going to go Sadharna Protagon. Ada either Unum Agreka, the Jutal Panjaitum or Polum Avade, Partiki Vendi, Adigulu in Taluli, Rectans in the game, Partiki Vendi Mudrava Kimbiki, Panuki, Yang in the Penarai Vijayanum, MB Govinda, Madakamula, Mandrasave, Melam. We watch a lecture connected a Sadharna communist to Aduan, we are from Dectomana, in the Ningal Smirikir. Yanjo, you get a Ningalpo, Ningalpo Chain and Dana, and not a Laro Bangal, Arche Bangal, Idum Elam, Idum Elam, Penarai Vijayan, the Magal, Vina Vijayan. Pariza the Kanan in Venditan, Purdue the Kanan in Venditan. CPM and the party Muruvan. CPM in the Muruvan Ichasakti. CPM in the Muruvan Dharmiga Bellavu. CPM in the Ella Parambriu. CPM in the Ella Cheritru. Ningal Mukimandre and Magala Samrechi and Vendi, Kavajan Turkumbo. Yan Lord Chodiga and Agregan in the CPM and the party every day in the Kunu. Nan you are in Parisha Parangu Madila. Congress Sadihara Tilvana, Congress Sadihara Tilikimburu. Maru was at the CPM and the party, Pradibacha Tundagan and Agrik in the Victoria. Kanam, I had great respect for the history of um, uh, CPM. Alangil, Communist to Party, the Charitra team, Parambri team, respecting the Ralan. Nan Angioda, Anga, CPM, Samstana Secretary, I reckon under Alangil Adam in the Chodikam Petitum, um, um, Pati Victor Mangan and the Wonder Nan Anga Urigai Warm Pigan Agrikan. Rendirety of Rendirety Umbada, October. Idibatimuna, Idibatanjala, Idibatanja, Sametha, and the Kendra Committee and Nirisha, Uri Pramayam. A Pramayam, Pinida, Randayati, Padanjale, Calcutta, Idilum, Adwala the name, Adwala the name, Kanuril Narnavasana, the Samelatilum, Sobavi Maitum, Ningalam, Uyati Paranil. Adele Uri Vari, Nanan Waikan Agrikan. There are examples of comrades who have acquired assets and incur expenses. Disproportionate to their known source of income. Care should be taken to see that family members and close relatives of party leaders and those holding public office do not take advantage of their position to acquire pecuniary gains or assets disproportionate to their known source of income. Party will take the title of the ACP Mangiri Sir. Angana Party will take the Secretary. I am going to take the title of the this is a good thing. 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 This is a Nana Avarkadere and Norsham Narathano, Vigilance Gudrono, Ediki Kesu Gudrono, Unum Parainilla, CPM Samstana Secretary and the Lane, Angeke, Kerala Tend the Pudusamuhoto to Parayan Daidi Mundo, Arja Mundo, CPM Jilla Secretary, Arnaval and Jilla Secretary, CN Mohanan, Varabil Kavinya Sot to Samba the Chetilla and the CPM and the Pathik, Utravato to Parangario, Randamata the Edikile, Siri Vargis. Random Manga Jilla Secretary Marana, CPM and the party, CPM Samstana Secretary Edna, Idikil and Yanga Jilla Secretary, CV Vargis, 
വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആർജവത്തോടുകൂടി പറയാനുള്ള തന്റേടവും ധൈര്യവും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി നിങ്ങൾ എനിക്ക് നേരെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ എല്ലാം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ പാർട്ടിയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നാളെ അത് പറയേണ്ടി വന്നേക്കാം മറിച്ച് സി വി വർഗീസ് വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വി ഗോവിന്ദന് ഇടുക്കിയിൽ കയറ്റില്ല കൈയും കാലും വെട്ടുമെന്ന് പറയും അവർക്ക് അതിന് കഴിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ സി പി എം എന്ന പാർട്ടി ഇങ്ങനെയായത് എന്നാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഒരു രീതി സി പി എമ്മിൽ ഉണ്ടായത് അങ്ങ് പറയണം എൻ സി മോഹൻ ഞാൻ ആക്ഷേപകരമായി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എൻ സി മോഹൻ ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചർച്ച വന്നപ്പോൾ പലരും പലരും പല രീതി പറഞ്ഞു പക്ഷേ കുറഞ്ഞ പക്ഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോടെങ്കിലും അങ്ങേക്ക് പറയാൻ കഴിയോ അങ്ങേരുടെ ഒരു പാർട്ടി യോഗത്തിൽ നോ യു കനോട്ട് കാരണം ജനം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ ജനം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ടു ദർ നോൺ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ക്രോർസ് ആൻഡ് ക്രോർസ് അവർ അതുപോലെ കോടാനു കോടി രൂപ വാരിക്കൂട്ടിയ രണ്ട് പേരുടെ പേരുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കെതിരെ മാനഷ്ട കേസ് കൊടുക്കട്ടെ എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിയട്ടെ ഞാൻ 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 പറയാണ് അത് അങ്ങ് അങ്ങയുടെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ഇവർ ഇവരുടെ വരുമാനത്തിന് ഒത്ത പണം മാത്രമേ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തോട് കുറഞ്ഞ പക്ഷം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആളുകളോട് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ആളുകളോട് പറയാൻ കഴിയുമോ അങ്ങേക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ അവ എനിക്ക് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അറിയോ എനിക്ക് സി പി എമ്മിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് മറുപടി പറയില്ല രണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർക്കും ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയാൽ കേരള സമൂഹം സി പി എം ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഉടുമുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാവും നിങ്ങൾ കാരണം ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് എറണാകുളത്തെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കാര്യം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർ മാത്രമാണോ എത്ര ഏരിയ സെക്രട്ടറിമാർ ഹ്രസ്വകാലം ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ ജീവിതം മുഴുവൻ മാറ്റി അവിടുത്തെ പാർട്ടിയെ പിടിച്ചെടുത്ത് ആ പാർട്ടി സ്വന്തം വരുതിയിലാക്കി പോക്കറ്റിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ധാർമ്മികത നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന നേതാവിന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി സി പി എം എന്ന് പരിചയ തീർക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ളവരോട് തെറ്റിദ്ധരുത്താൻ രേഖ ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല സർ അതാണ് ഇന്ന് സി പി എമ്മിന് വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുര്യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമായിട്ടും ഇത് ചോദിക്കാൻ ഒരാൾ ഒരാൾ സി പി എമ്മിൽ ഇല്ലാതെ പോയി എന്നാണ് ഞാൻ അനുഭവപ്പെടുത്തുന്നത് അച്യുതാനന്ദനോടുകൂടി ആ അധ്യായം അവസാനിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് സി പി എം എന്ന പാർട്ടി നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓവർ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തലതല്ലി മരിക്കുന്ന പോരാളി ഷാജി പോലുള്ള സാധാരണ കോംറേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സഖാക്കന്മാരോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യം എന്റെ മുൻ പഴയ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് ഒന്ന് വീണ വിജയന്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ നിങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ തയ്യാറാണ് രണ്ട് വീണ വിജയൻ അടച്ച ജി എസ് ടിയുടെ മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പുറത്തുവിടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണ് വീണ വിജയൻ എക്സാലോജിക്കും വീണ വിജയനും കരിമണൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് രണ്ട് കോടി മാത്രമേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയാനുള്ള തന്റെ ഇടം അങ്ങേക്കുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നു അതിലേറെ കോടികൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആരോപിക്കുന്നു നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണിത് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർ അവർ വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തോട് ഇടുക്കിയിലെ എറണാകുളത്തെ ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ആർജവും അങ്ങേക്കുണ്ടോ ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയൊരു വിശദീകരണത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങ് വീണ്ടും എന്നെ ക്ഷണിക്കരുത് ഞാൻ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു എന്റെ വരുമാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ വരുമാന സോഷനെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങേ തന്നെ വെൽക്കം ചെയ്യാം ഒരു ഇതൊരു ഹെൽത്തി ഡിബേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി പി എം എന്ന പാർട്ടി ഒരുപക്ഷെ തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാത്ത വലിയ അഗാധ ഗർത്തത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാം ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഓരോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും 
No, I am not going to. If he denies that, I will bring him. I am not going to say that. 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 He can always deny. I will respectfully, gracefully accept. What is the problem? Account in the Mende account like a Paisa Mana Tundangil, will you withdraw the question? Wait, will you withdraw the question? Wait, 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 no, 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 let me, let me be, be very clear. Our partner married account in the Mende account like a Paisa Mana Tundangil, will you withdraw the question? Ningal Angani Undam the Verigil Ningal has withdrawn Jonah and Jokine. Nan Nan Angu to show the other, Anga Parana, the end account in our Paisa Boyer. I am admitting the entire amount was paid from my account. Nishadikinilla, Apan Manga Parana, partner Mara, Alda Paisa, Lamuda, and the Binami and the Lavarino. Nam Parano, Avred account in the end of account like Paisa on the Nano Tea, Otta Shortly Payal, Binami Avu. Angani Anam Nangil, will you withdraw your question? Velipurta, will you withdraw your question? Yes, no Parnavadi. Nyan Shogan, will you withdraw your question? Nyambarnilla, some shake in the Indian iron, Kutumbarinilla. Nyambarnidella? Are they? Are they? Are they? Are they? Are they? I will show you. I will show you. I will show you. I Christian Arthurian Barnilla, Christian Arthurian. Nana Residential permit to get the building. I don't know. Ah, 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 the residential building I homestay item the Kudukan, homestay Naladi the Kudukan on the Gill, Atom Star Facility in Amalana Idisian, I in a furnishing Star Facility furnishing is square feet Nathar of India in the Angan the Nosho. Resort to homestay in the middle, everything with legal definition in the country. I can accept. Eh? Homestay is also commercial purpose. Ah, residential per building permit to residential. Homestay is permissible under law. Ah, okay. That's why I'm Bar Council. Bar Council is a bar council. If you get satisfied, business is in Iran. In whose name the license is? In whose name the GST is? Who is the managing partner? Who is running the business? There is no bar in investing in any property. 
ഒരു അഭിഭാഷകന് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന ലോകത്തെവിടെ നിയമമുണ്ടോ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ബാർ കൗൺസിലിന്റെ റൂൾസ് വായിച്ചു നോക്കിയുണ്ടോ അഡ്വക്കേറ്റ് ആക്ട് വായിച്ചു നോക്കിയുണ്ടോ അതെന്ന് ഞാൻ പറയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇനി ഇതേ കൂടുതൽ പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഐ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദേ ഹാവ് ഒഫീഷ്യലി ആസ് മീ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ നടത്താൻ പാടില്ല സുഹൃത്തെ പക്ഷെ അഭിഭാഷകന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ദർ ഇസ് നോ ബാർ ദർ ഇസ് നോ ബാർ ഞാൻ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പെട്ടെ എനിക്കിപ്പോ അങ്ങനത്തെ രീതി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഐ ക്യാൻ പ്രൂവ് ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ പുറകെ ഇറങ്ങിയാൽ സന്നദ്ധ നിലവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ പൈസ വാങ്ങുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സഹാക്കളെയും കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾ അത്ര നിർബന്ധവും വാശ്യം പിടിച്ചാൽ ഐ ഹാവ് ഇൻ ഡൺ ദിസ് ഞാനേ ചെയ്തിട്ടില്ല വെയിറ്റ് ആരോപണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ബിസിനസ്സും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അഡ്വക്കേറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇഫ് യു ആർ റണ്ണിങ് എ ബിസിനസ് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് യു ആർ പാർട്ട്ണർ യു ആർ പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഡസൻ മേക്ക് എ പ്രോബ്ലം അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായത്തില് ഒരു അഭിഭാഷകന് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടാന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഹോം സ്റ്റേ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പേരുടെ പേര് അതിൽ ഞാൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ആരുടെ പേരിലാണ് അല്ല ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഹു ഈസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഹു ഈസ് ദ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഹു ഈസ് മാനേജിംഗ് ദ ദിസ് തിങ് ഐ ആം നോട്ട് ദ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ പാർട്ട്ണറിലെ ഒരാൾക്ക് ബിസിനസ് ഡെയിലി ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്ന അവരല്ല വി കീപ്പ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് അതേസ് ഡു ദ ബിസിനസ് അത് അയാളും പൈസ മുടക്കി ഞാനും പൈസ മുടക്കി അയാൾ റൺ ചെയ്ത ബിനാമിയാണ് അപ്പൊ അയാളുടെ കാശ് മുടക്കുന്ന വിലയില്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് കൂടി സ്ഥാപനം തുടങ്ങി കടയിലിരിക്കുന്നവർ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ബിനാമിയാണ് അയാളെന്നാണോ നിങ്ങളിങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായി സംശയിക്കുന്നത് ഐ കനോട്ട് ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനാണ് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് യു ആസ് മി എനി ടൈം എന്നാണ് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടുപേര് ചേർന്ന് ഒരു ഒരു പമ്പ് തുടങ്ങി പമ്പിന്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ മറ്റേ ബിനാമിയാണ് എന്നാണ് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാ